आणि मग तुमच्याकडनं तुमचं मूल काढून घेतलं जाऊ शकतं आणि मग म्हणजे ॲक्च्युली तुमच्या तुमच्या मुलांची कस्टडी तुम्हाला मिळवण्यासाठी फार त्रास होऊ शकले आहेत आणि एक साऊथ इंडियन फॅमिली होती आणि दुसरी आणखीन एक फॅमिली होती त्यांनी चालत्या गाडीमध्ये जरी ते बाळ रडत असेल तरी तुम्ही त्याच्याकडे इग्नोर केलं पाहिजे आणि जर आई गाडी चालवत असेल तर तिने तर स्ट्रॉंगच राहिलं पाहिजे की मी गाडी चालवते आणि द बेबीज बिहाइंड क्राईंग यू शूड बी एबल टू इग्नोर द बेबी आता मी स्वत सरकारच्या स्मॅकिंग बॅनच्या पॉलिसी मेकिंगमध्ये माझं मत दिलेलं आहे हॅलो नमस्कार कसे आहात मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन यू के आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनलवरती यू के बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवले ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल तर मंडळी सध्या मिसेस शटर्जी वर्सेस नॉर्वे हा राणी मुखर्जीचा मूवी रिलीज झाला आणि त्यानंतर बऱ्याच लोकांना असे प्रश्न पडले की युरोपात मुलं मोठी करताना युरोपात ॲज अ पॅरेंट तुम्ही जेव्हा आपलं मूल मोठं करत असता तेव्हा आपल्या पॅरेंटिंगवरती शंका घेऊन इकडे मुलं जप्त केली जातात का किंवा आपलं मूल आपल्यापासून वेगळं करून घेऊन जातात का आणि ते आपलं स्वतःचं मूलच आपल्याला पाहायला सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते का किंवा आपल्या मुलांची कस्टडी मिळवायला परत खूप त्रास होतो का असे बरेच प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडले आणि म्हणून मी असा विचार केला की या विषयावरती एक व्हिडिओ बनवायला पाहिजे कारण मी स्वत एक आई आहे आणि मी माझी मुलं यू केमध्ये मोठी केलेली आहेत त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की मला थोडंफार माहिती आहे त्याचप्रमाणे मी माझ्या मित्रमैत्रिणींशी बोललेले आहे माझे बरेच डॉक्टर फ्रेंड्स आहेत आणि मी या विषयावरती बोलताना यू केबद्दल वाचून आजचा व्हिडिओ बनवते कारण मला काहीतरी युगीच बोलायचं म्हणून बोलायचं नाही आहे इट्स इन्फॉर्मेशन दॅट आय हॅव आय दॅट आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे हा जो मूवी आहे त्यामध्ये राणी मुखर्जी म्हणजे तुम्हाला जर माहिती नसेल तर थोडक्यात सांगते की त्या मूवीमध्ये काय आहे तर राणी मुखर्जी आणि तिचा नवरा हे कामानिमित्ताने नॉर्वेमध्ये राहत असतात आणि नॉर्वेमध्ये त्यां त्यांना त्यांची मुलं मोठी करताना म्हणजे अगं तेव्हा राणी मुखर्जी हाताने भरवत असते किंवा काही गोष्टी आहे जसं कुंकू लावणं अशा काही कल्चरल गोष्टी आहेत ज्या भारतात खूप कॉमन आहेत पण इथे असं फोर्स फीड केलं जातं बाळाला असं त्यांचं म्हणणं आहे किंवा कुंकू लावणं म्हणजे स्किनला ॲलर्जी होऊ शकते किंवा राणी मुखर्जीचा नवरा तिला हाऊस हेल्प म्हणजे घरात काहीही मदत करत नसतो त्याच्यामुळे मग ती इनइक्वॉलिटी आहे असं त्यांचं म्हणणं असतं आणि त्यामुळे नॉर्वेतली जी अथॉरिटी असते ती राणी मुखर्जीच्या घरी यायला लागते आणि एक महिनाभर त्या बायका त्यांच्यावरती नजर ठेवतात की ही लोकं आपली मुलं कशी मोठी करत आहेत आणि मग म्हणजे प्रॉपरली जेव्हा त्यांना असं वाटतं की म्हणजे ज्या पद्धतीने राणी मुखर्जी आणि तिचा नवरा मुलं मोठी करत आहेत दॅट इज नॉट गुड इनफ आणि मग म्हणजे त्यांचं पेरेंटिंग त्यांना पटत नाही आणि मग ते त्याला फार केपेबल नाही आहेत असं असं म्हणतात की ह्यांचं जे पालकत्व आहे ते इनफ नाही आहे असं ती अथॉरिटी म्हणते आणि मग मुलांची कस्टडी घेऊन टाकते आणि मग राणी मुखर्जी लिटरली वेड्यासारखी वागायला लागते कारण ती तिची स्वतःची मुलंच तिच्याकडनं काढून घेतली तर तिला ते विश्वासच बसत नाही की आपल्या आयुष्यात चाललं आहे काय आणि मग तिला सरकारची परवानगी घेऊन अगदी तीसच मिनटं आठवड्यातनं वगैरे मुलं बघायला मिळत असतं आणि मग ही केस अगदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेट आणि मग अगदी अगदी म्हणजे मोठ्या गव्हर्नमेंट्समधलं संभाषण व्हायला लागतं शेवटी भारत आणि नॉर्वेमधलं आणि मग ह्या सगळ्या धावपळीमध्ये तिचा आणि तिच्या नवऱ्याचा डिवोर्स देखील होतो पण शेवटी तिला तिची मुलं परत मिळतात आणि मग ती भारतात जाऊन परत तिची मुलं मोठी करते अशा असं हे सगळं पाहिल्यानंतर इट इज लाईक व्हेरी शॉकिंग किंवा आपल्याला हे असं वाटतं की म्हणजे खूप असं विचित्र वाटतं पण हे सगळं सांगण्याचं कारण असं की एक थोडक्यात तुम्हाला आता मूवी कसं आहे ते कळालं आणि मग लोकांच्या मनातले प्रश्न का आले असतील ते देखील कळालं असेल आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण आपला देश सोडून दुसऱ्या देशामध्ये आपलं मूल मोठं करत असतो तेव्हा खूप महत्त्वाची गोष्ट एक लक्षात घेतली पाहिजे की मान्य आहे की आपला देश आपलं कल्चर हे आपण आपल्या मुलांना नक्कीच देणार आहोत 
पण ज्या देशामध्ये आपण मुलं मोठी करतोय त्या देशाचं देखील आपण आणि आपली मुलं एक देणं लागतात त्यामुळे किंवा हा देश आपला आहे आता जिथे आपण राहतोय तो तर ते कल्चर देखील अंगबाळणी पडणं किंवा इकडची संस्कृती देखील अडॅप्ट करणं हे देखील अपेक्षित आहे याचा अर्थ मी मुळीच म्हणत नाही की भारतातलं सगळंच सोडून दिलं पाहिजे पण इकडचं घेतलं नाही पाहिजे असं नाही करायचं असं मला वाटतं माझ्या अनुभवानुसार युकेमध्ये जेव्हा आपण मुलं मोठी करत असतो तेव्हा इथे एक हेल्थ व्हिजिटर नावाचा कॉन्सेप्ट आहे जेव्हा आपण बाळाला घेऊन हॉस्पिटलमधनं घरी येतो तेव्हा हेल्थ व्हिजिटर घरी येते आणि मग ती आपल्याला सांगते की अगदी दूध कसं पाजावं त्याच्यानंतर बाळाचं वजन करणं किंवा बाळाची ग्रोथ कशी आहे ते पाहणं त्यानंतर ती आपल्याला अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी सांगते की बाळाला कसं झोपवावं त्याचं नापी कसं बदलावं अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी त्या जर तुम्ही पाळत गेलात तर जनरली काही प्रॉब्लेम येत नाही पण अर्थात असं म्हणतात की बऱ्याचशा पाश्चिमात्य देशांमध्ये आई आणि मूल हे वेगवेगळ्या रूम्समध्ये झोपवलं जातं पण युकेमध्ये को स्लिपिंग अलाउड आहे आणि युके हा खरं तर खूप ओपन माइंडेड दुसऱ्या कल्चरला ॲक्सेप्टन्स असलेला किंवा दुस ॲसिम्युलेट करून घेणारा असा देश आहे आणि मुळात दुसऱ्या कल्चरबद्दल ज एक मोकळा दृष्टिकोन असल्यामुळे ज आणि तुमचं मूल ही तुमची जबाबदारी आहे आणि तुमचं मूल हे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने वाढवावं हा मुळात स्ट्रॉंग विचार असल्यामुळे यू के इज अ व्हेरी गुड कंट्री यू केमध्ये जनरली असा काही प्रश्न येत नाही पण देर आर केसेस जिथे यू केमध्ये देखील काही मुलांची कस्टडी घेतली गेलेली आहे कारण पालकांच्या द द वे दे वेअर रेझिंग देअर किड्स वॉज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट आणि मग आता यात दोन केसेस झालेल्या आहेत एक ऑक्सफर्ड शहरमध्ये झालेली आणि बर्मिंगहममध्ये झालेली आहे तर या दोन्ही केसेसमध्ये एक तमिळनाडूची फॅमिली होती आणि एक एका फॅमिलीचं नाव डिस्क्लोज केलेलं नाही आहे तर त्यांनी असं सांगितलं की ज्या पद्धतीने लोक त्या मुलांना मोठं करत होती ती पद्धत चुकीची होती आणि मग त्यांची कस त्या मुलांची कस्टडी घेऊन टाकली युकेच्या सरकारने त्यातली एक केस अजूनही चालू आहे तर मला थोडक्यात एवढंच सांगायचं आहे की जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या देशामध्ये येता तेव्हा आता भारतातले काही कॉन्सेप्ट्स असतात जे तुम्ही इथे न आणलेलं बरं कारण आता मी स्वत सरकारच्या स्मॅकिंग बँकच्या पॉलिसी मेकिंगमध्ये माझं मत दिलेलं आहे जेव्हा जेव्हा यावरती डिस्कशन झालं होतं तेव्हा मी स्वत तिथे प्रेझेंट होते मी माझं मत दिलेलं आहे तेव्हा असं बऱ्याच लोकांचं म्हणणं होतं की गोऱ्या देशांमध्ये मुलांवरती ओरडणं मुलांना फार फटके देणं असे प्रकार नाही आहेत इथे फार अंजारून गोंजारून खूप पॉझिटिव्हली मुलांशी बोलायची पद्धत आहे पण ती भारतीय संस्कृतीमध्ये तशी फार काही आता पॉझिटिव्ह पेरेंटिंग वगैरे प्रकार भारतातही आले आहेत पण छडी लागे छमछम विद्या ये घम घम किंवा यु नो म्हणजे असे काय म्हणायचं फटके देण्याचा प्रकार जो आहे आपल्याकडे किंवा ओरडण्याचा जो प्रकार आहे तो खूप जुना आहे म्हणजे आपल्याकडे होतं ते तर ते सगळं जे आहे ते भारतातनं इथे चुकूनही आणू नका कारण अशा गोष्टी ह्या खूप वाईट समजल्या जातात अतिशय वाईट समजल्या जातात आणि जर आपण काही यामध्ये विचित्र बोल बोलणं बोललो जर आपण मुलांना किंवा काही फटका दिला तर त्याची कंप्लेंट मुलं करू शकतात पोलिसांना आणि मग तुमच्याकडनं तुमचं मूल काढून घेतलं जाऊ शकतं आणि मग म्हणजे ॲक्च्युली तुमच्या तुमच्या मुलांची कस्टडी तुम्हाला मिळवण्यासाठी फार त्रास होऊ शकतो त्याच्यामुळे काही गोष्टी आहेत ज्या समजून घेतल्या पाहिजेत तर उदाहरणार्थ मुलांना फटके न देणं न ओरडणं दुसरी गोष्ट म्हणजे मुलांना हाताने खाऊ घालणं इज भारतात जरी कॉमन असलं तरी इथे फोर्स फीड केलं जातं असं म्हटलं जातं त्याच्यामुळे बेबी लेड विनिंग सहा महिन्याचं मूल झालं की समोर वस्तू ठेवायच्या आणि त्यांचं त्यांना हाताने खायला प्रोत्साहन द्यायचं आणि हे वर्कआउट इट वर्क्स आउट वेल 
फॉर वर्किंग पेरेंट्स कारण आई वडील दोघंही कामात बिझी असतात आणि आल्यानंतर स्वयंपाक आणि मुलांना खायला घालत बसणं हे कोणालाही शक्य नसतं त्याच्यामुळे समोर सरळ पदार्थ ठेवले आणि मग मुलांनी स्वतः हाताने उचलून खाल्लं त्याचं पोट भरेपर्यंत ते मूल खातं आणि नको असेल तेव्हा ते बंद करतं आणि त्या मुलाला तसंच ब्रेनला चालना देखील मिळते की आता मला खायचं आणि आता मला बंद करायचं तर हा दुसरा प्रकार आहे जो खरंच चांगला आहे जो आपण अडॅप्ट करणं गरजेचं आहे तिसरी गोष्ट म्हणजे मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वेमध्ये असं दाखवलं आहे की ती मुला तिच्या मुलांना कुंकू वगैरे लावत असते आता यू केमध्ये कल्चर ओपन आहे यू केमध्ये बरेचसे डॉक्टर्स हे देखील इंडियन ओरिजिनचे किंवा इंडियनच इंडियामधनं आलेले आहेत त्याच्यामुळे कुंकू लावणं किंवा भस्म लावणं यामध्ये काही वाईट असं मानलं नाही जात पण काही देशांमध्ये तुम्ही जर पूजा केली तर त्याच्यानंतरचं जे कुंकू वगैरे असतं तर ते लावून तुम्ही शाळा ऑफिसेसना जाणं मान्य नाही आहे मी यू केमध्ये स्वतः तरी असं काही कोणाला बंदी वगैरे असं नाही आहे कारण इन्क्लुजन अँड डायव्हर्सिटी या देशामध्ये बऱ्यापैकी आहे त्याच्यामुळे यू कॅन बी वॉट यू आर पण तरी जस्ट टू बी केअरफुल त्यानंतर चौथी गोष्ट म्हणजे मुलांना वेळेत शाळेत सोडणं आणि मुलांना वेळेत शाळेतून आणणं हे फार गरजेचं आहे याचं कारण असं की जर तुम्हाला एखाद दिवस उशीर झाला कामामध्ये आणि तुम्ही वेळेवरती नाही पोहोचू शकला तर सम समजून घेतलं जातं एक दोन वेळेस समजून घेतलं जाईल पण तिसऱ्या सतत हे जर रिपीट होत गेलं तर तुमच्या पेरेंटिंगच्या ॲबिलिटीवरती क्वेश्चन केलं जाऊ शकतं की म्हणजे तुम्ही खरंच तुमच्या संसारात तुमचं लक्ष आहे का तुम्ही तुमची मुलं आणायला आणि न्यायलासुद्धा वेळेवरती नाही पोहोचू शकत म्हणल्यानंतर इट्स अ व्हेरी बॅड साईन त्याच्यामुळे मुलांना आणणं नेणं वेळेवरती हे गरजेचं आहे पाचवी गोष्ट म्हणजे शाळेमध्ये फक्त दहा दिवस वर्षातून सुट्ट्या आल अलाउड आहेत मुलांना म्हणजे तुम्ही फक्त दहा दिवस मुलांना घरी ठेवू शकता शाळा बुडवून आणि ते जर तुम्ही त्यापेक्षा जर एक्सटेंड झालं तर एखाद्या वेळेस एक्सेप्शनल रिझन असेल की चला मला इंडियाला जायचं होतं आणि मग मला खूप वर्षांनी मी चालली आहे त्याच्यामुळे मी शाळा बुडवते मुलांची तर एकवेळ समजून घेतलं जातं पण काही वेळेस असं सतत जर व्हायला लागलं की मूल फ्रिक्वेंटली जास्तीत जा म्हणजे फ्रिक्वेंटली खूप दिवस जर शाळेत येत नसेल तर इट इज सस्पिशियस की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून हे मूल शाळेत येत नाही आहे तर मला असं वाटतं की अशा अशा वेळेस मुलांकडे जरा जास्त केअरफुली पाहिलं जातं आणि त्यांची चौकशी केली जाते की घरात काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना किंवा घरात काही टॉक्झिक वातावरण नाही आहे ना आई वडिलांचं व्यवस्थित चाललं आहे ना आणि मग किंवा असं काही भांडणं वगैरे प्रकार नाही आहे ना आणि मग जर सगळं व्यवस्थित असेल किंवा खरंच त्यांना पटलं की सगळं नॉर्मल आहे तर मग तुम मग काही प्रॉब्लेम नसतो पण कधी कधी काही प्रॉब्लेम असेल तर तो अशा गोष्टींमधनं बाहेर पडतो त्यानंतर को स्लिपिंग इज अलाउड इन द यू के म्हणजे तुम्ही तुमच्या बाळासोबत झोपू शकता कारण तुमचं मूल हे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने वाढवा काही लोकांना बाळाला कडल करून जवळ झोपायचं असतं कारण दिवसभर आपण कामानिमित्ताने मूल आणि आई जर वेगळे चाइल्ड केअर आणि ऑफिसमध्ये असतील तर संध्याकाळी दे कॅन कडल अँड स्लीप टुगेदर दॅट इज अप टू यू त्याच्यामुळे यू केमध्ये त्याच्यावरती तरी कधी प्रश्न नाही विचारला की तुमचं मूल दुसऱ्याच रूममध्ये असलं पाहिजे इट्स नॉट लाईक दॅट यू कॅन स्लीप विथ युअर चाइल्ड पुढची जी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे यू केमध्ये बाळाला कार सीटमध्ये ठेवायची पद्धत आहे म्हणजे अगदी हॉस्पिटलमधनं घरी आणताना देखील कार सीटमध्ये बाळाला ठेवतात सुरुवातीला एक दोन तीन महिने आय थिंक कार सीट उलटं असतं आणि मग ते पुन्हा सरळ होतं पण कारसीटमध्ये जेव्हा आपण बाळाला ठेवून घरी आणतो किंवा बाहेर कुठेही जातो तेव्हा ते बाळ रडत असेल तर त्याला उचलून चालत्या गाडीमध्ये तुम्ही त्याला शांत करताय थोपटताय असे प्रकारे त्या चालत नाहीत कारण चालत्या गाडीमध्ये जरी ते बाळ रडत असेल तरी तुम्ही त्याच्याकडे इग्नोर केलं पाहिजे आणि जर आई गाडी चालवत असेल तर तिने तर स्ट्रॉंगच राहिलं पाहिजे की मी गाडी चालवते आणि द बेबीज बिहाइंड क्राईंग यू शुड बी एबल टू इग्नोर द बेबी अँड फोकस ऑन ड्रायविंग and be safe on the road like you know you don't want to hit anybody and you don't kill anybody and you don't want to get killed yourself because you are carrying a baby as well so asha kahi goshti ahe tyachyamadhe thodasa jabadar pane thodasa cautious vagna garajes asta karan baal maghe asta tumcha kade आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सुरुवातीला खूप ओव्हरवेल्मिंग वाटतात कारण बाळ आहे मागे तुम्हाला कुठलाही सपोर्ट सिस्टीम इथे नाही आहे तुमचा पार्टनर कामावरती असतो तुम्हाला कामावरती पोहोचायचं असतं त्यात बाळ रडत असतं यू फील लाईक हेल्पलेस समटाईम्स बट जस्ट बी स्ट्रॉंग अँड यू विल बी ऑल राईट बिकॉज 
यू गेट ऑन विथ युअर लाईफ या त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट म्हणजे इथे जर मूल शाळेत पडलं खेळताना तर कुणीतरी म्हणजे अशी सही करून घेतात की तुम तुमचं मूल आज खेळताना पडलं आणि मी तुम्हाला इन्फॉर्म केलं तर तुम्ही ते म्हणजे सही करून घेता की जस्ट टू मेक यू अवेअर की असं असं झालं आहे शाळेत तर ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि जर तुम्हाला खरंच काही कन्सर्न असेल तर तुम्ही शाळेत बोलू शकता किंवा सांगू शकता की माझ्या मुलांचे फोटो सोशल मीडियावरती नाही टाकायचे किंवा माझ्या मुलांना तुम्ही हा पर्टिक्युलर खेळ खेळू देऊ नका कारण मला माझं मूल पडलं तर मला म्हणजे आज ओके आहे आता काही नाही करू शकत पण पुढे अशा काही गोष्टी आहेत ज्याला दोन मुलं आहेत तेव्हा ती लोकं काय करतात की कधी कधी हा मी भारतीय लोकांमध्ये हे ऐकलेलं आहे की मोठ्या मुलाची शाळा सुटलेली असेल तेव्हा छोटं मूल जेव्हा घरी असतं तेव्हा पटकन जाऊन माझ्या मोठ्या मुलाला घेऊन येते की दुसरं झोपलेलंच आहे तर तिला झोपू देते आणि पटकन पहिल्याला घेऊन येते असं जर तुम्ही केलं चुकून आणि जर ते जर इकडे सापडलं म्हणजे तुमची पोलिसांना जर हे कळालं की तुम्ही चुकू म्हणजे एक लहान मूल घरात सोडून गेलाय म्हणजे इकडे जवळजवळ बारा वर्षाचं मूल होईपर्यंत त्याला ऑन देअर ओन सोडायची परवानगी नाही आहे म्हणजे त्यांचं ते घरात नाही थांबू शकत बारा वर्षापर्यंत आणि तुम्ही जर असं पटकन नाही ठीक आहे ना पाच वाज पाच सहा वर्षाचंच आहे तर मी पटकन पहिल्याला घेऊन येते शाळेत तोपर्यंत ह्याची झोप नको मोडायला धाकट्याची असं जर तुम्ही केलं तर दॅट इज व्हेरी डेंजरस असे काही प्रकार म्हणजे हे खूप हजार्डस आहे किंवा मूल बारा वर्षाचं नसतं पण अकरा वर्षाचं तर त्याला त्यात ऑन देअर ओन सोडून दिलं आहे आणि त्यांच्यासोबत एक छोटं पण ठेवून दिलं आणि मग पटकन आम्ही वॉकला जाऊन येतो असे प्रकार काही करणं खूप घातक आहे आणि इट इज नॉट गुड कारण त्या मुलांना स्वतःला त्यांचा सेन्स नाही आहे आणि त्या तुम्ही त्यांच्या जीवावरती एक आणखी छोटं ठेवून वॉकला गेला नवरा बायको तर किंवा तर अशा गोष्टी करणं चुकीचं आहे मग या गोष्टीवरती जर सोल्युशन सांगायचं म्हटलं तर एक सोल्युशन असं आहे की तुम्ही ज्या देशामध्ये राहत आहे यू के असेल यू एस ए असेल कॅनडा ऑस्ट्रेलिया कुठेही असेल तेव्हा तिथे तुम्ही तुमचे कम्युनिटी बनवणं गरजेचं आहे म्हणजे तुम्ही जिथे राहता तिथे नेबरहूडमध्ये तुमचे गोरे किंवा काही भारतीय असे जर फ्रेंड्स बनवले की ज्यांच्यावरती तुम्ही विश्वास ठेवू शकता काही भारतीय फ्रेंड्स जर आसपास असतील तर तुम्हाला जर पटकन ग्रोसरीला जायचं असेल तर तुम्ही पटकन एका नेबरकडे त्यांच्या सुपरविजनमध्ये एक दोन तासासाठी मूल सोडून पटकन ग्रोसरी करून आला तर दॅट इज कम्प्लिटली फाईन म्हणून एक कम्युनिटी बनवणं फार गरजेचं आहे त्यानंतर शाळा किंवा नेबरहूड बघताना थोडं मल्टीकल्चरल असलेलं असेल तर जरा बरं पडतं म्हणजे कसं की वेगवेगळ्या कल्चरमधला अंदाज त्या शाळेमध्ये देखील असतो संपूर्ण म्हणजे काय म्हणायचं की फक्त त्याच ज्या देशात राहतात त्याच देशातले लोक एका शाळेमध्ये असतील तर भारतीय कल्चर किंवा काळ्या लोकांचं कल्चर हे त्या शाळेला माहिती असेल थेरॉटिकली पण असे त्यांना कधी पाहिली नसतील लोक जर वेगळ्या कल्चरचे तर तसा त्रास तुम्हाला होऊ शकतो म्हणून एखादं हॉस्पिटल आहे मग तिकडच्या डॉक्टर्सची सगळ्या मुलं ह्या शाळेमध्ये येतात तर तिथे एक मल्टीकल्चरल वातावरण निर्माण होतं त्या शाळेमध्ये आणि मग तू म्हणजे तुम्ही त्या शा तुम्हाला असं थोडंसं मल्टीकल्चरल वातावरण असल्यामुळे शाळेतही वेगवेगळ्या कल्चर्सना बघायची सवय असते आणि मग ती शाळा देखील थोडी ब्रॉड माइंड हो माइंडेड होते आणि दे आर ॲक्सेप्टिंग टू लाईक यु नो वेगळं कल्चर तर ही एक गोष्ट महत्त्वाची आहे त्याच्यानंतर इथे जेव्हा तुम्ही मूल मोठं करता तेव्हा इकडे जे तुम्हाला गाईडलाईन्स दिलेले असतात ते गाईडलाईन्स साधारणतः फॉलो करणं गरजेचं आहे म्हणजे आता अगदी छोटीशी गोष्ट म्हणजे इथे बाळाला ना शेक करणं अलाउड नाही आहे आणि मराठी लोकांमध्ये तर मस्त असं पाय हालवून हालवून बाळाला झोपवायची पद्धत आहे तर असं न हलवणं म्हणजे शेकी बेबी सिंड्रोम वगैरे इथे म्हणतात की बाळाला हलवू नये तर तसं काही ज्या गाईडलाईन्स दिल्या त्या तशाच्या तशा फॉलो जर करत गेलं तर गोष्टी थोड्या सोप्या होतात त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं की बाळाला जर तुम्ही शेक केलं तर त्याचा ब्रेन असतो तो हे होऊ शकतो म्हणजे असा त्यातून ब्लिडिंग वगैरे होऊ शकतं त्याच्यामुळे बाळाला शेक करू नये ठीक आहे आता जर तसं सांगितलं तर तसंच करायचं हे युकेमध्ये अशा केसेस झालेल्या आहेत की जिथे त्यांची मुलं त्या आई वडिलांकडून मुलं वेगळी केलेली आहेत थिंकिंग दॅट द पेरेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ रेझिंग देअर ओन किड्स 
आता अशी केस कुठे झालेली आहे तर यू केमध्ये बर्मिंगहममध्ये आणि ऑक्सफर्ड शहरमध्ये अशा केसेस झालेल्या आहेत आणि एक साऊथ इंडियन फॅमिली होती आणि दुसरी आणखीन एक फॅमिली होती त्यांनी डिस्क्लोज केलेलं नाही आहे पण अशा दोन फॅमिलीजमध्ये अशा केसेस झाल्या आहेत आणि एका फॅमिलीला अजूनही त्यांचं मूल परत मिळालेलं नाही आहे सो दिस इज व्हेरी म्हणजे सॅड त्यामध्ये फक्त काळजी करणं काळजी घेणं आणि मुलांवरती मुलांना या देशातल्या पद्धतीने वाढवणं किंवा जसे गाईडलाईन्स दिले त्यात वाढवणं गरजेचं असतं मला आजचा हा आपला व्हिडिओ आवडला असेल काहीही प्रश्न असतील किंवा कमेंट असतील तर कुठल्याही व्हिडिओवरती कमेंट करून विचार बाय